ஜென் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் ஆறாம் அறிவு பகுதியில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடியும் அவருடைய மனைவி விசாலாட்சி குற்றவாளிகள் என்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது இவர்கள் மேல்முறைக்காக உச்ச நீதிமன்றம் செல்ல போகிறார் அங்கு இந்த வழக்கு எப்படி நடைபெறும் என்பதை பற்றி உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் உச்ச நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் சீனிவாசனிடம் கேட்போம் பாருங்க வணக்கம் வணக்கம் இப்ப பொன்முடிக்கு அவளுடைய மனைவி விசாலஜிக்கு சிறைக்கு செல்லாம முப்பது நாட்கள் கொடுத்தாங்க இதே மாதிரி கேஸு தான் ஜெயலலிதாக்கு ஆனா அவங்களுக்கு அதே மாதிரி வாய்ப்பு தரல ஏன் இப்படின்ட்டு பல பேர் கேட்கறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோர்ட் முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது சட்டப்பிரிவில் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒருவருக்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கோ மூன்று ஆண்டுகளுக்கு உட்பட்டு சிறை தண்டனை கொடுக்கும் பட்சத்தில் வந்து சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் சென்டென்ஸை வந்து எந்த நீதிமன்றம் வந்து அவருக்கு தண்டனை விதித்ததோ அந்த நீதிமன்றமே அந்த தண்டனையை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கிறதற்கு முகாந்திரம் உள்ளது மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அந்த மேல்முறையீடு எங்கு அமையுமோ அந்த நீதிமன்றத்துக்கு தான் அந்த சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் சென்டென்ஸோ ஸ்டே ஆஃப் ஆர்டர் ஆஃப் தி இம்பியூண்ட் ஆர்டர் அது அதுக்கு வந்து அந்த உரிமை உள்ளது இந்த வழக்கை பொறுத்த வரையிலும் மூன்று ஆண்டுகள் இருவருக்கும் தலா மூன்று ஆண்டுகள் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட காரணத்தினால் சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் சென்டென்ஸ் திருமதி ஜெ திரு செல்வி ஜெயலலிதா அவருடைய வழக்கில் வந்து நான்கு ஆண்டுகள் என்ற சொல்லப்பட்ட காரணத்தினால் அவருக்கு சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் சென்டென்ஸ் கொடுக்கவில்லை சார் சாதாரண மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனைக்கும் மூன்று ஆண்டுகள் கடுங்கால சிறை தண்டனைக்கும் இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் சிம்பிள் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் அண்ட் ரெகரஸ் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் என்ற வந்து இரண்டு வகையான தண்டனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது தண்டனைகள் சொல்லப்பட்டுள்ளது சிம்பிள் இம்ப்ரெசன்மெண்ட்டுனா வந்து பெருசாக வந்து அங்கே வந்து வந்து வேலைகள் இருக்காது சிறைச்சாலையில் சிறையில் வந்து வேலைகள் இருக்காது ரெகரஸ் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கு சில வேலைகளை அவள் கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் அதுதான் வந்து ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இதே பொன்மொழி அவருடைய மனைவி விசாலாச்சு மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் விடுவிச்சாங்க ஆனால் உயர் நீதிமன்றத்தில் அவர்கள் குற்றவாளி ஆகியிருக்காங்க ஏன் கீழ்மை நீதிமன்றம் சரியாக ஹேண்டில் செய்யலையா இல்லை அப்படி இவர் இந்த ஜட்ஜு ஜட்ஜான ஜெயச்சந்திர கையா சரியாக கையாண்டு இருக்காரா ஒரு சட்டத்தை இப்போ ஒரு வழக்கை பொறுத்தவரையில் சட்டத்துக்கு சாட்சிகள் தான் முக்கியம் சாட்சிகள் எதன் அடிப்படையில் இருக்கிறதோ அதன் அடிப்படையில் வந்து தீர்ப்பு வழங்கும் இந்த தீர்ப்புகள் வந்து ஒவ்வொரு மூன்று மூன்று கட்டங்களாக கீழமை நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் இது வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட் ஒவ்வொருத்தருக்கும் உண்டான கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட் ஒவ்வொருத்தரும் எதற்காக வந்து ஒரே நீதிபதி ஓட தீர்ப்பே இறுதி என்று சொல்லாமல் வந்து ஒரு நீதிபதி ஒருவேளை வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை சரியாக கவனிக்காத பட்சத்தில் மேலமை நீதிமன்றம் மேல் நீதிமன்றங்கள் உயர் நீதிமன்றங்கள் உச்ச நீதிமன்றங்கள் அது தீர்ப்பை வந்து சரிப்படுத்தலாம் நெறிப்படுத்தலாம் அதற்காக அந்த வழிமுறைகள் சொல்லப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்கை பொறுத்தவரையில் கீழமை நீதிமன்றம் சில கருத்துக்களை தவறாக எடுத்துக்கொண்டது கொண்டது என்று சாட்சிகள் அடிப்படையில் உச்ச உயர் நீதிமன்றம் வந்து தன் வழக்கையில் வந்து தீர்ப்பில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த வழக்கில் பொன்மொழி மற்றும் அவங்களுடைய மணி விசாலச்சு உடைய வழக்கில் இன்கம் டேக்ஸ் அடிப்படையில் நீங்கள் சரியாக பண்ணல அத அடிப்படையில் தான் மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் அபராதம் வச்சுருக்காங்க ஆனால் கீழ்மை நீதிமன்றத்தில் ஏன் அது கணக்கில் எடுத்துக்கல கீழமை நீதிமன்றம் வந்து இன்கம் டேக்ஸை வந்து அதாவது இப்போ இந்த 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 வழக்கு வந்து வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்க்கப்பட்டது டிஸ்ப்ரப்போர்ஷனேட் வெல்த் இவ்வளோ ரூபாய் உங்களுக்கு வருமானம் வெல்த் இவ்வளோ ஸோ வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்போ எப்படி இந்த வெல்த்தை நீங்கள் வந்து இந்த எப்படி இந்த அசட்ஸை வாங்குனீங்க இவ்வளோ எப்படி இன்கம் வந்தது இதுதான் வந்து சிம்பிளான ஒன்லைன் ஒன்லைன் வழக்காக இதை வந்து நம்ம வந்து சொல்லலாம் இது கீழமை நீதிமன்றம் வந்து வருமான வரி தாக்கல் செய்த காரணத்தினால் அவர்களுக்கு வந்து அந்த வருமானம் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க உயர் நீதிமன்றம் என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த வருமானம் வந்ததுன்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க அந்த வருமானம் எப்படி வந்தது அப்படின்றதுக்கு என்ன ஆதாரம் அதுதான் வந்து உயர் நீதிமன்றம் கேட்ட கொஸ்டின் அதற்கு சரியான விடை சாட்சிகள் அடிப்படையில் இல்லாததுனால் வந்து இந்த வழக்கு வந்து குற்றவாளிகளுக்கு எதிராக தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது இதே உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அவர்கள் தன்னுடைய தீர்ப்பில் இந்த இன்கம் டேக்ஸ் 
ஃபைல் வந்து நீங்க கேஸ் ஃபைல் பண்ண பிறகு தான் இது இது பண்ணியிருக்கீங்க அதனால் இது கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க அப்போனா இவங்க ஏற்கனவே இவங்க செஞ்ச பொன்முடியும் விசாலட்சியும் தவறாக ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்களா இந்த இன்கம் டேக்ஸ் இதுவே அதாவது வந்து இந்த செக் பீரியடுன்ற சொல்லப்பட்ட பீரியடுக்கு பீரியடுக்கு உண்டான வருமான வரி கணக்கை ஃபைனல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நோட்டீஸ் எஃப்ஓஎன் அப்படின்னு வந்து இந்த டிபிஏசி வந்து அவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அதிகமாக நீங்கள் வந்து நீங்கள் சொத்து வச்சுருக்கீங்க உங்களுடைய வருமானம் என்ன எப்படி இந்த வருமானம் உங்களுக்கு வந்தது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு ஃபைனல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நோட்டீஸ் எஃப்ஓஎன் சொல்கிறாங்க இந்த நோட்டீஸ் பெறப்பட்ட பிறகு வந்து வருமான வரி தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது இதை வந்து சட்டத்தின் பார்வையில் எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எப்படி எடுத்துக்கலாம்னு சொன்னால் எடுத்துக்கொண்டார்கள்னு சொல்ல எடுத்து எடுத்துக்கலாம்னு சொன்னால் ஆஃப்டர் தாட்னு சொல்லி சொல்லலாம் நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் வருமானத்தை வந்து நீங்கள் வந்து எனக்கு எப்படி வந்ததுன்னு கேட்குறீங்க அந்த வருமானத்துக்கு வந்ததுன்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு இப்படி இவ்வளோ ரூபாய் வருமானம் வந்தது அப்படின்னு வந்து சொல்வதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு சான்றாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் சான்றாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது அந்த வருமானம் எப்படி வந்தது அப்படின்றதுக்கு முறையான மற்ற ஆவணங்களையும் தாக்கல் செய்திருந்தால் இந்த வழக்குல வந்து அவர் நிரபராதி என்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கலாம் ஸோ இந்த வழக்கு பதிவு பண்ணுற முன்னையே இந்த இன்கம் டேக்ஸ் இது சான்று அழிச்சிருந்தால் அவர் இந்த கேஸில் இருந்து விடுதலாயிருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லை அது வந்து ஒரு அவருக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப்டர் தாட்டுன்னு நாம் ஒரு வார்த்தை இங்கே நான் வந்து யூஸ் பண்ணேன் அந்த ஆஃப்டர் தாட்டுன்ற வார்த்தையை அந்த கேஸில் யூஸ் பண்ண முடியாது அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சொன்னதில் யூஸ் பண்ண முடியாது சிம்பிளான ஒரே ஒரு விஷ விஷயம் என்னென்னா ஒருவருக்கு ஒரு அக்கௌண்ட்டில் வந்து பத்தாயிரம் கோடி வந்திருக்கு அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வச்சுப்போம் இந்த பத்தாயிரம் கோடி எவ்வாறு வருமானம் இமே ஈட்டப்பட்டது இந்த பத்தாயிரம் கோடி வருமானம் வந்து ஒன்று அவருக்கு லஞ்சமாக கொடுக்கப்பட்டதா இல்லை அவர் வந்து ஏதாவது ஒரு தொழில் செய்து அந்த வருமானத்தை ஈட்டினாரா தொழில் செய்து வருமானத்தை ஈட்டினார் என்று எடுத்துக்கொள்ள எடுத்துக்கொண்டார் என்ன சேல்ஸ் டேக்ஸ் வந்து அது வருமானம் சேல்ஸ் டேக்ஸ் என்ன ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் என்ன பேலன்ஸ் ஷீட் என்ன அந்த கம்பெனி பர்ச்சேஸ் எவ்வளோ சேல்ஸ் எவ்வளோ எவ்வளோ ரூபாய் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நடந்தது அதுக்கு வந்து எவ்வளோ இன்கம் வந்தது இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பேலன்ஸ் ஷீட்லேயும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்லேயும் சேல்ஸ் டேக்ஸ் டின் நம்பர் போன்றவைகளும் இந்த வழக்கில் எனக்கு பிஸ்னஸ் மூலமாக இவ்வளோ ரூபாய் வந்ததுன்னு சொன்னால் அதுக்கு உண்டான சான்றாவணங்களை கொடுத்திருந்தால் நிச்சயமாக அவருக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வந்திருக்கும் சரி இதில் பொன்முடி குற்றவாளிகள் அனோஸ் பண்ணது ஓகே இதில் வந்து அவங்க மனைவி இதில் இதுக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை அவங்களையும் குற்றவாளியாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது சரிதான அதாவது வந்து இந்த வழக்கை பொறுத்தவரையிலும் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ ஒன் ஹஸ்பண்ட் ஏ டூ ஒய்ஃப் இந்த ஏ ஒன் ஏ டூ ஒரே வீட்டில் தான் இருக்கிறாங்க பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ வந்து ஏ ஒன் வந்து ஒரு மினிஸ்டர் ஸோ அப்படி என்ற ஒரு மினிஸ்டர்ன்ற பட்சத்தில் அவர் தன்னுடைய கைகளை மிகவும் சுத்தமாகவும் பொது வெளியில் வந்து அனைவரும் வந்து யாருமே குற்றம் சுமத்தாத அளவுக்கு நடந்துக்கணும் ஏ டூன்றவங்க வந்து ஒய்ஃபுன்ற காரணத்தினால் செப்பரேட் என்டிட்டி செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி இவர்கள் தனி அவர்கள் தனி என்ற எடுத்துக்கொண்டாலும் ஏ டூக்கு எவ்வாறு வருமானம் வந்ததுன்றது தான் இப்போ கொஸ்டின் ஏ ஒன் வந்து குற்றம் என்ன சுமத்திருக்காங்கன்னா ஏ ஒன் வந்து தனக்கு அதிகமான வருமானத்திற்கு அதிகமான வேறு வழியில் ஈட்டப்பட்ட சொத்து அல்லது வருமானத்திற்கு அதிகமான சொத்தை வந்து ஏ டூவின் பேரில் அவர் முதலீடு செஞ்சிருக்காருன்னு ஏ டூ வந்து இப்போ என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எனக்கே சுயசம்பாத்தியம் உள்ளது நான் ஐந்து நிறுவனங்களை நடத்தியிருக்கிறேன் வரும் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் எனக்கு எவ்வளவு ஸோ அதனால் வந்து நான் தன்னிச்சையாக நான் இந்த சொத்துக்களை வாங்கினேன் சொல்லி இருந்தால் சொன்னால் இல்லை சொல்ல கோர்ட் வந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற கருத்தில் எடுத்துக்கொண்டால் அதற்கு உண்டான டின் நம்பர் என்ன சேல்ஸ் டேக்ஸ் என்ன ஜிஎஸ்டி என்ன சிஜிஎஸ்டி என்ன பேலன்ஸ் ஷீட் என்ன ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் என்ன அதற்கு வந்து முறையான வருமான ஏழு இன்கம் டேக்ஸ் என்ன இந்த போன்ற ஆவணங்களை ஏன் தாக்கல் செய்யவில்லை தாக்கல் செய்திருந்தால் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வந்திருக்க சான்சஸ் உண்டு அப்போனா சரி இந்த வருமான வரி கணக்கு ஆடிட்டிங் ஆடிட்டர் தவறாக கொடுத்த சர்டிஃபிகேட்னால இவங்க பாதிச்சிருக்காங்களா ஆடிட்டருடைய ரோல் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் சேல்ஸ் டேக்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் சா போன்றவற்றை அவர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இல்லை அது அந்தந்த நிறுவனங்களுக்
ஏ டூ வந்து என்ன அவருடைய ஆடிட்டர் கிட்ட கொடுத்தாங்களோ அதை அந்த ஆடிட்டர் வந்து தாக்கல் செய்திருக்கார் அதுக்குண்டான வருமானிய வருமான வரியை அவர் பிடித்தம் செய்து கவர்மெண்ட்டுக்கு செலுத்தி இருப்பார் ஸோ இந்த ஐந்து நிறுவனங்களுடைய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் சேல்ஸ் டேக்ஸ் அக்கௌண்ட் டின் நம்பர் போன்றவற்றை அந்த நிறுவனங்களினுடைய ஆடிட்டர் வந்து கொடுத்துருக்கணும் அது கொடுக்கல அப்படின்னா வருமான வரி தாக்கல் செய்யவில்லை என்றாலோ ஒரு நிறுவனத்திற்கு உண்டான முறையான மற்ற ஸ்டாச்சுரி டின் நம்பர்ஸ் போன்றவற்றை செய்யவில்லை என்றால் அது வந்து ஏட்டுவுடைய தவறு ஏட்டுடைய நிர்வாகத்தில் உள்ள மற்ற மேனேஜர்ஸுடைய தவறு அப்போனா இவங்க ஆடிட்டிங் கொடுத்த சர்டிஃபிகேட்டை சரியாக இவங்க ஆராயவில்லையா அதனால வந்த பாதிப்பு தானே இது ஆடிட்டர் கொடுத்த சர்டிஃபிகேட்டை வந்து டிவிஎஸ்சி சரியான முறையில் ஆய்வு செய்த காலத்தினால் தான் உங்களுக்கு என்ன சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் எப்படி உங்களுக்கு அந்த இன்கம் வந்ததுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓ மாநில லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அது கேட்டிருக்காங்க ஆமா அதுக்குதான் அதுதான் எஃப்ஓஎன் உங்களுக்கு இந்த பணம் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னா வருமான வரி தாக்கல் செய்த காரணத்தினால் மட்டுமே வந்து அது வந்து முறையான வருமானம் என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அப்பனா இந்த ஆடிட்டிங்லயே தப்ப தப்ப நடந்திருக்கு தப்பு நடந்திருக்கு அதனால்தான் மாநில லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அது கரெக்டா அவங்க ஃபாலோ பண்ணி இது வருமானத்தை அதிகமாக சொத்து சேர்த்திருக்குன்னு எடுத்திருக்காங்களா இல்ல உங்களுக்கு எந்த அடிப்படையில வருமானம் வந்தது என்று முறையான ஆவணங்கள் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை அதுதான் வந்து குற்றம் இவ்வளவு வருமானம் வந்ததுன்னா அதுக்கு எந்த எந்த அடிப்படையில் வந்தது நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணேன் அதன் மூலமா எனக்கு வந்ததுன்னா வேர் இஸ் தி சேல்ஸ் டேக்ஸ் வேர் இஸ் த டின் நம்பர் வேர் இஸ் ஜிஎஸ்டி சிஜிஎஸ்டி பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இந்த இந்த ஆவணங்களை தாக்கல் செய்திருந்தால் ஒருவேளை தப்பித்திருக்கலாம் சார் இதே உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் சொல்றாரு உங்களுக்கு அஞ்சு கம்பெனி இருக்குமா வந்திருக்கலாம் ஒரு கோடி கிட்ட ஆனால் எழுபத்தஞ்சு லட்சம் ப்ர வருமானம் வந்து உங்கள் நிலத்திலிருந்து வந்து காட்டியிருக்கீங்க அதுக்கான அது பாசிபிலிட்டே இல்லைன்றார் அவர் எதை அடிப்படையில் அப்படி சொல்லியிருப்பார் டிவிஎஸ்சி வந்து ப்ராசிக்யூஷன் வந்து தன்னுடைய தரப்பில் வந்து சில எக்ஸ்பர்ட் விட்னஸஸை வந்து அவங்க வந்து விசாரித்தாங்க கிழமை நீதிமன்றத்தில் அவங்க வந்து அந்த நீதிமன்றம் என்ன சொல்கிறதுன்னா இத்தனை ஏக்கரில் வந்து இவ்வளோ ரூபாய் ச சாகுபடி செய்து இவ்வளோ ரூபாய் வருமானம் வருவதற்கு உண்டான சான்சஸ் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒருவேளை அந்த விவசாயத்தின் அடிப்படையில் தான் அவர்களுக்கு வந்து எங் வருமானம் வந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னால் என்ன விவசாயம் பண்ணாங்க எவ்வளோ ரூபாய் வந்து என்ன பெஸ்டிசைட் போட்டாங்க எவ்வளோ ரூபாய் வந்து ஈல்டு அக்ரிகல்ச்சர் ஈல்டு எவ்வளோ வந்தது எவ்வளோ ரூபாய்க்கு விளைச்சல் எவ்வளோ வந்தது அதை எவ்வளோ ரூபாய்க்கு விற்றாங்க ஸோ எவ்வளோ ரூபாய் வருமானம் வந்தது இதையெல்லாம் தாக்கல் செய்ய வேண்டிய கடமை வந்து வந்து அக்யூஸ் குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர்கள் மீது உள்ளது அவர்கள் அதையே வந்து தாக்கல் செய்யலைன்றது தான் கொஸ்டின் ஸோ அப்போ இது ஒன்று இன்னும் ஒன்றும் சொல்லுவாங்க விவசாயத்துக்கு வருமானம் வந்து கிடையாது அப்படி இருக்கிறப்ப ஏன் நீதிபதி அது கணக்கில் எடுத்துக்கல விவசாயத்திற்கு உண்டான விவசாயத்தினால் ஈட்டப்பட்ட வருமானம் வருமான வரி விலக்கில் விலக்குன்றது வேற உங்களுக்கு வந்து அதற்காக வந்து அவர் வந்து ஒரு ஒரு ஏக்கர்ல ஆயிரம் கோடி எனக்கு விளைந்தது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே வந்து அப்ப வந்து தவறாக ஈட்டப்பட்ட வருமானத்தை கரப்ஷன் மூலமாக ஈட்டப்பட்ட வருமானத்தை எல்லாரும் இதனையும் அடிப்படையில சொல்லிட்டு எஸ்கேப் ஆயிடலாம் இப்ப சிம்பிளான ஒரே ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் சொச்சம் மூலம் விவசாய வருமானம் வந்ததுன்னா என்ன விவசாயம் செய்தீர்கள் எவ்வளவு அதற்காக செலவு செய்தீர்கள் அதை எங்க எடுத்துட்டு போய் வித்தீங்க அதுக்கு வந்து எவ்வளவு வருமானம் வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா அதுக்கு கொள்ளக்கூடாதுல்ல வருமான வரி விலக்கு என்பது வேறு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் என்றது வேறு வருமான வரி விலக்குக்கு வந்து யாரும் இங்க வந்து மறுப்பு சொல்லவில்லை கிழமை நீதிமன்றமோ உயர் நீதிமன்றமோ அல்லது நாளைக்கு உச்ச நீதிமன்றமோ வருமான வரி விலக்கு அப்படின்ற அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம்க்கு வருமான வரி விலக்கை பத்தி இங்க வந்து பிரச்சனை இல்லை அந்த வருமான வரி வந்து ஐம்பத்தஞ்சு வருமானம் வந்து ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் சொல்றீங்களே அந்த ஐம்பத்தஞ்சு லட்சத்துக்கு முதலீடு எவ்வளவு நீங்க விவசாயம் செய்த நிலம் அந்த நிலத்துல அந்த ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் வருமா அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் அதற்கு உண்டான ஆதாரங்களை குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர்கள் சொல்லி உள்ளார்களா அதுக்கு உண்டான ஆவணங்களை தாக்கல் செய்து உள்ளார்களா என்றால் இல்லை சார் இப்போ வந்து சில வழக்குகள் இந்த வருமான வரி இதில் வந்து இதில் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சதவீதம் கணக்கில் எடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறப்ப அதை இவங்க இந்த ஜட்ஜு கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டாரே இல்லையா அதாவது வந்து நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 
ஒரு விவசாயம் செய்கிறோம் ஒரு ரெண்டு பக்கத்து பக்கத்து ஏக்கர் நிலத்தில் வந்து ஒரு ஏக்கரில் பத்தாயிரம் ரூபா இன்கம் வரும் இன்னொன்றத்தில் பன்னெண்டாயிரம் ரூபா இன்கம் வரும் அதே போல் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறோம் ஒரு பில்டிங்கில் வந்து பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து இரநூத்தம்பது ரூபா லாபம் வரலாம் கான்ட்ராக்டருக்கு பக்கத்துலேயே இன்னொரு பில்டிங்கில் வந்து அவருக்கு வந்து முந்நூறுரூபா வரலாம் இது போல் வித்தியாசங்கள் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த விஷயங்களுக்காக ஒரு டென் பர்சன்ட் வந்து குஷன் வச்சுப்போமே தவிர சட்டத்தில் எங்கேயும் வந்து டென் பர்சன்ட்ன்றது நூல் பிடித்தமாக அப்போ டென் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட்னா உடனே தவறு செய்தாரா என்று கேட்கக்கூடாது இதெல்லாம் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு டிஸ்கிரிஷன் பவர் மூலமாக அதை வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டியது சார் இப்போ நீதிபதி மூன்றாண்டுகள் சிறை தண்டனை ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு பொன்முடிக்கு அவருடைய மனைவிக்கு விசாரிச்சு எதன் அடிப்படையில் இவ்வளவு இந்த தண்டனை கொடுத்துருக்காரு அதாவது வந்து ஒரு ஒவ்வொரு தண்டனைக்கும் இவ்வளவு ஒவ்வொரு பிரிவு ஷரத்துக்களும் அதிகபட்சமான தண்டனை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த அதிகபட்சமான தண்டனையை வந்து எவ்வளோ இதெல்லாம் டிஸ்கிரிஷன் ஆஃப் தி ஜட்ஜுன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஒரு க எல்லாருக்குமே வந்து மூன்று ஆண்டில் இப்போ வந்து ஒரு லஞ்சம் வாங்கினார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒருத்தர் நூறுரூபா லஞ்சம் வாங்கியிருப்பார் ஆயிரம் ரூபா வாங்கியிருப்பார் ஐம்பது கோடி வாங்கியிருப்பார் அஞ்சு ரூபா கூட வாங்கியிருப்பார் ஐந்து ரூபாயும் வாங்கியிருக்கலாம் ஸோ இந்த ஐந்து ரூபாய் வாங்கினவருக்கும் ஐம்பது கோடி ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கினவருக்கும் ஒரே தண்டனையை வழங்க முடியாது அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த ப இதில் வந்து அவருக்கு ஒரு டிஸ்கிரிஷனரி பவரை யூஸ் பண்ணி அவர் வந்து இந்த தண்டனையை கொடுத்துருக்காரே தவிர இதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ரூபாய்க்கும் ஒரு அளவு தண்டனைன்னு நம்ம எங்கேயும் வந்து சொல்ல முடியாது இப்போ ஜெயலலிதா வருமானத்துக்கு அதிகமாக அறுபத்தாறு கோடி ரூபாய் சேர்ந்திருக்காரு அதனால் அவருக்கு நாலு வருஷம் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இவங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோடி எழுபத்தஞ்சு லட்சம் அப்படி இருக்கிறப்ப இது அதிகமாக தெரியுது அதை நீங்கள் வந்து கம்பேர் பண்ணும் பொழுது அதனுடைய அளவுகள் வேறு இதனுடைய வருமானம் வேறு அதனால அவருக்கு மூன்று வருஷம் கொடுத்துருக்காரு ஒருவேளை உச்ச உச்ச நீதிமன்றம் வந்து அந்த தண்டனையை வந்து குறைக்கலாம் ஸோ அவங்க வந்து ரெண்டு வருஷமே போதும்னு நினைக்கலாம் இல்லை வந்து தவறு செய்யலைன்னு நினைக்கலாம் அது வந்து அந்த தீர்ப்பு அந்த அப்போதைய அப்போது உச்ச நீதிமன்றம் போன பிறகு தான் தெரியும் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதிகளுடைய முடிவு வந்து இறுதி சரி இப்போ ஜெயலலிதா வழக்கில் அவங்க கன்வென்ஷன் ஆகிட்டாங்க நான்கு ஆண்டுகள் சேர்ந்தேன் அப்படி இருக்கிறப்ப அவருடைய சொத்தும் முடுக்கப்பட்டது ஆனால் இதில் வந்து அப்படி ஒரு எந்த இதுவுமே செயலியை வி பொன் முடியும் விசாலட்சி வழக்கு ஏன் அது பாரபட்சமாக தெரியுது அதாவது பாரபட்சம் என்று எடுத்துக்கொள்ளாமல் இந்த கேஸில் என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் முதல்ல வந்து இந்த கேஸை பொறுத்த வரையிலும் வருமானத்திற்கு அதிகமான சொத்து ஈட்டப்பட்டதை வந்து முடக்கி இருக்கலாம் ஸோ முடக்காமல் விட்டதுனால உடனே வந்து அதுக்கு பாரபட்சம் சொல்ல சொல்ல முடியாது ஏற்கனவே ஒரு ஆர்டர் வந்து முதல்ல ஒரு ஆர்டர் போட்டிருந்தாங்க இந்த சொத்துக்கள் எல்லாம் முடக்கப்பட்டது அப்படின்னு அது ஒரு வேற ஒரு வழக்கில் வந்து அதனுடைய பிழைப்பு இருக்கிறதுனால இந்த கேஸில் அதை கொடுக்கல ஆ நீங்கள் இப்போ தானே சொல்கிறீங்க ஆர்டர் போடப்பட்டது முடுக்கிறதுக்கு அது நீக்க அந்த அந்த முடக்கம் பட்டதுக்கு காரணம் யார் தெரியுமா அப்போதைய சட்டத்துறை செயலாளர் இப்போது நீதி வழங்கின நீதிபதி ஜெயச்சந்தர் தான் இருக்கு அப்படி இருக்கிறப்ப இந்த வழக்கை விசாரிக்க அவருக்கு தகுதி இருக்கா அதாவது இது ரெண்டு விஷயம் வந்து முடக்கப்பட்டதுன்றது வந்து முடக்கத்தை அப்புறம் நீக்கவும் நீக்கிட்டாங்க ஆனாலும் அது சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் அனதர் அப்பீல் இது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் இப்போது சட்டத்து சட்டத்துறை செயலாளர் ஆக இருந்தார் அந்த காரணத்தினால் இந்த வழக்கை விசாரிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் சட்டத்தின் அடிப்படையில் நோ மேன் கேன் பி அ ஜட்ஜ் இன் இஸ் ஓன் கேஸ்ன்னு தான் சொல்லியிருக்கேன் தவிர அந்த கேஸ் என்னுடைய தன்னுடைய பார்வைக்கோ கவனத்துக்கோ வந்த காரணத்தினாலே அவர் வந்து அந்த வழக்கை விசாரிக்க கூடாது அப்படின்னு வந்து சட்டத்தில் எங்கேயும் இடம் இல்லை அதனால வந்து இந்த வழக்கை அவர் விசாரித்ததில் எந்த விதமான லீகல் இன்ஃபர்மேட்டியும் இல்லை இல்லை இன்னொன்று நான் கேட்குறேன் அவர் சட்டத்துறை செயலாளர் இருக்கிறப்ப அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் அப்படி இருக்கிறப்ப இது டிஎம்கே உடைய இவங்க டிஎம்கே அதனால் அது அந்த எண்ணத்தில் அடிப்படையில் இவருக்கு தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு ஒரு பேச்சு இருக்கு அது வந்து மிகவும் தவறான கருத்து காரணம் என்னென்னா வந்து அவர் வந்து எந்த கட்சியை சார்ந்தவர் அப்படின்றது வரை இன்றைய தேதியில் அவர் வந்து நீதிபதி ஒவ்வொரு நீதிபதிக்குமே ஒரு பின்புலம் ஏதாவது இருக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து அவர் தீர்ப்புகள் எல்லாமே வந்து அதுக்கு ஒரு கலர் கொடுத்து நாம் பார்க்க முடியாது இந்த தீர்ப்பில் என்ன தவறு என்ன அவர் வந்து தவறு செய்தார் அப்படின்றது தான் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு இவங்க எடுத்துகிட்டு போகணும் இந்த தீர்ப்பு படிக்கும் பொழுது ஆன் மெரிட்ஸ் அவர் தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கார் அந்த தீர்ப்பில் என்ன தவறு அப்படின்றத சொல
இந்த குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர்கள் மீது உள்ளது அவர்கள் அந்த குற்ற மே மேல்முறையீடு செல் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு அந்த கேஸை எடுத்துக்கொள்ளும் எடுத்து செல்லும் பொழுது இந்தந்த காரணத்திற்காக அவர்கள் இந்த மேல்முறையீடு செய்வார்கள் அதாவது செய்யும் பொழுது இந்த காரணத்தை கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லைன்னு சொல்ல வேண்டிய கடமை வந்து குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர்கள் ஆனால் இந்த மாதிரியான ஒரு ரீசனுக்காக மேல்முறையீடு வந்து எடுத்து செல்லாங்களா அந்த மேல்முறையீடு நிற்காது சரி இதுவே பொன்முடி வழக்கறிஞர் என்ன இளங்க வந்து இதுதானே முன் வைக்கிறாரு நீங்க வந்து இந்த வழக்கை விசாரிச்சதே தப்புன்னு சொல்லியிருக்காரு தீர்ப்பு வழங்க அப்ப இந்த வழக்கு தற்சமயம் வந்து தமிழ்நாடு அரசின் கீழே தான் வந்து இந்த டிவிஎஸ்சி வந்து வர்றது இந்த வழக்கு வந்து தற்சமயம் டிவிஎஸ்சி என்று தமிழ்நாடு அரசு தமிழ்நாடு அரசு தான் வந்து மேல்முறையீடு செய்திருக்கு அப்படி பார்த்தா தமிழ்நாடு அரசு இந்த தமிழ்நாடு அரசை இன்னைக்கு வந்து டிஎம்கே தான் வந்து ஆட்சி புரிகிறாங்க அப்போ வந்து ஒவ்வொரு வழக்குக்குமே இதே போல் ஒரு கற்பனை ஒரு 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 விஷயத்தை நம்ம கற்பிக்கணும்னா எந்த வழக்குமே வந்து போடவே முடியாது டிஎம்கே பார்ட்டி மென்னுக்கு அகேன்ஸ்டாக எந்த வழக்குமே அப்போ நிலுவையில் இருக்காது இன்றைய பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டராக வந்து டிஎம்கேவால் அப்பாயிண்ட் செய்யப்பட்ட ஒரு வழக்கறிஞர் உடனே அவருடைய வாதமாக அப்போ வந்து இப்போ இது போல் ஒரு கற்பித்தால் வந்து எல்லா வழக்குகளுமே வந்து அப்போ எந்த டிஎம்கே மேனுக்கு அகேன்ஸ்டாகவும் வந்து நம்ம வழக்கு தொடர முடியாதுன்ற ஒரு நிலைமை வரும் அடுத்தது இந்த வழக்கு வந்து இந்த வழக்கு வந்து புதிதாக ஒரே நாளில் தீர்ப்பு வழங்கப்படவில்லை இது பல நாள் வந்து ஆர்குமெண்ட் நடந்திருக்கும் அப்பொழுது இந்த மூத்த வழக்கறிஞர் அப்பொழுதே இந்த கருத்தை வந்து அவர் வந்து முன்ன வச்சிருக்கலாம் இல்லை அதை வந்து அவர் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டால் வந்து சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் அவருக்கு முறையீடு செய்திருக்கலாம் ஒருவேளை தீர்ப்பு சாதகமாக வந்து விட்டால் அப்பொழுதும் இதே கருத்தை சொல்லி நீங்கள் சொல் நீங்கள் வந்து சட்டத்துறை செயலாளராக இந்த காரணத்தினால் நீங்கள் வந்து இது வந்து தீர்ப்பு வ இவ்வாறு வழங்கினீர்கள் அதனால் நாங்கள் மேல்முறையீடு செய்வோம்னு சொல்லுவாங்களா சொல்ல மாட்டாங்க இன்றைக்கி தனக்கு சாதகமான தீர்ப்பு வரவில்லை அவர் சட்டத்தின் அடிப்படையில் என்னென்ன தவறுகள் என்று சொன்னால் வந்து நிச்சயமாக வந்து அது ஒருவேளை நியாயமாக இருக்கும் பட்சத்தில் உச்ச நீதிமன்றம் எடுத்துக்கொள்ளும் ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லணும் நோ மேன் கேன் பி ஏ ஜட்ஜ் இன் இஸ் ஓன் கேஸ் இந்த கேஸில் அவர் அவருடைய கேஸா அவருடைய கேஸ் இல்லை இது வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடுடைய கேஸ் அந்த கேஸை வந்து பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் நடத்துகிறார் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் வாஸ் அப்பாயிண்டட் பை தி டிஎம்கே கவர்மெண்ட் ஸோ இது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நீங்கள் கற்பனையாக போகாமல் சட்டத்தின் சாட்சியின் அடிப்படையில் நீங்கள் வந்து அதை போகலாம் சரி இப்போ வந்து முப்பது நாளைக்கு இந்த தீர்ப்பை நிறுத்தி வச்சிருக்காரு ஏ நீதிபதி இது சரிதானா எதன் அடிப்படையில் இவர் நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க குற்றவாளிக்காக இது நிறுத்தி வச்சு எதுக்கு இது எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல அதாவது வந்து இட் இஸ் அ கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட் டு கோ ஃபார் அன் அப்பீல் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு தனி மனிதனுடைய சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு உரிமை சுதந்திரம் இல்லை உரிமை என்னென்னா வந்து தான் குற்றம் சமர்த்தப்பட்ட குற்றம் கன்விக்ஷன் என்ற விஷயம் ஆர்டர் வந்து வந்ததுன்னா அதற்கு மேல்முறையீடு செய்வதற்கு அவருக்கு வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட் இருக்குது அதன் அடிப்படையில் அந்த அந்த உரிமையின் அடிப்படையில் வந்து மேல்முறையீடு செய்வதற்காக சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் சென்டென்ஸ் அவர் கொடுத்துருக்காரு இது வந்து எல்லா மனிதருக்குமே கிடைக்கக்கூடிய நீதி தான் இதில் வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு பொன்முடியும் சரி விசாலச்சு வயதானவர்கள் நிறைய நோய்கள் இருக்கு அதனால இது முப்பது நாளுக்கு நிறுத்தி வைக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஒரு ஓடிட்டு இருக்கு இது உண்மைதானா அப்படி ஒரு கணக்கு எடுத்துக்க முடியுமா அதாவது வந்து நீதிபதி எடுத்துக்க அப்படி வாய்ப்பு இருக்கா அதாவது ஒரு நீதிபதி சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் சென்டென்ஸ்ன்னு ஒரு மனுவை தாக்கல் செய்யும் பொழுது அவர் வந்து அதை கருத்தில் அந்த சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் சென்டென்ஸை வந்து எதன் அடிப்படையில் அவர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒன்று வந்து அந்த மேல்முறையீடு கால அளவு அதன் அடிப்படையிலும் மற்றும் மற்ற காரணிகளையும் கருத்தில் கொள்ளலாம் இது ரெண்டுத்தையும் கருத்தில் கொண்டு அவர் வந்து இந்த சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் சென்டென்ஸை சரி இப்போ இவங்க குற்றவாளிகளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பொன்முடியும் அவருடைய மனைவி விசாலாச்சு இப்போ உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுங்கி விடுதலை பருவத்துக்கு முயற்சி செய்வாங்க அங்கே எப்படி இது நடக்கும் அதாவது வந்து எதன் அடிப்படையில் இது மேல்முறை செய்கிறாங்க அதாவது வந்து மேல்முறையீடு வந்து ரெண்டு விதமாக வந்து பண்ணலாம் ஒன்று வந்து இங்கே கீழமை அதாவது எந்த நீதிமன்றம் தண்டனை வழங்க அதாவது இங்கே உயர் நீதிமன்றம் தண்டனை வழங்கிய பொழுது சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் லீவ் அப்படின்னு சொல்லி லீவ் டு ஃபைல் அண்ட் அப்பீல் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே போடலாம் அந்த உரிமையை வந்து கொடுத்துருந்தால் இவங்க டைரெக்டாக வந்து கிரிமினல் அப்பீல்னு போடலாம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இங்கே வந்து அந்த விஷயம் இங்கே கொடுக்கப்படவில்லை அதனால் முதல்ல வந்து உயர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஸ்பெஷல் லீவ் பெட்டிஷன் அண்டர் ஆர்டிகல்
ஃபைல் பண்ணிவிட்டு அங்கே வந்து அவர் வந்து இது போல் வந்து இந்த முகாந்திரத்தின் அடிப்படையில் இந்த கேஸை வந்து நீங்கள் அப்பீலுக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சப்ஸ்டான்ஷியல் கொஸ்டின் ஆஃப் லாவை வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகளை வந்து அவங்க கன்வின்ஸ் ஆனாங்கன்னா இதை வந்து அவங்க வந்து அப்பீலுக்கு எடுத்துப்பாங்க அப்போ அப்பீலுக்குன்னு கிரிமினல் அப்பீல்னு ஒரு நம்பர் கொடுப்பாங்க அந்த அந்த கிரிமினல் அப்பீலுக்கு நம்பர் கொடுக்கும் பொழுது இந்த ஆர்டரை வந்து ஸ்டே பண்ணுவாங்க இப்போ உயர் நீதிமன்றம் கொடுத்த ஆர்டரை வந்து ஸ்டே பண்ணுவாங்க ஸோ இரண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து நடக்க வேண்டும் ஒன்று இந்த மேல்முறையீட்டை வந்து முகாந்திரம் இருப்பது என்று உச்ச நீதிமன்றம் கருத்தில் கொண்டு அட்மிட் செய்ய வேண்டும் பின்பு அட்மிட் செய்யும் பட்சத்தில் வந்து ஸ்டே கொடுக்க வேண்டும் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து ஒரே நாளில் நடக்கும் ஒரே நாளில் நடக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கா ஒரே நாள் என்ற சென்ஸ் வந்து ஆர்டர் ஒரு நாளில் அதுக்கான ஆர்குமெண்ட் வந்து ரெண்டு மூணு நாள் கூட போகலாம் பட் நடப்பதற்கு உண்டான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு எனக்கா ஒரு ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக மேல்முறையீடு செய்கிறார்கள் அந்த மேல்முறையீடுல வந்து தவறு இருக்குன்னு சொல்றது வந்து குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர்கள் குற்றவாளிகள் வந்து சொல்லுவாங்க அதை வந்து எலாபரேட்டான ஆர்குமெண்ட் மூலமா தான் அதை விசாரிக்க முடியும் அப்படி விசாரிக்க வேண்டும் என்று கருத்தில் கொள்வதற்கு சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் இல்லை ஆனா நீங்க சொல்ற எடுத்துக்கலான்ட்டு ஆனா பொதுவாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் இப்படி ஊழல் செஞ்ச வழக்கு மூலமாக வரப்ப ஸ்பெஷல் கோர்ட் மூலம் வரப்ப ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் தண்டனைக்கு தான் அவங்க இதை மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு வய வாய்ப்பு இருக்கு மூன்று வருடங்களுக்கு மேல் இருந்தால் அதுக்கான வாய்ப்பே இல்லைன்றாங்களே தடை செய்வதற்கான வாய்ப்பே இல்லை ஸ்டே ஆர்டர் ஸ்டே ஆர்டர் வாங்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைன்றாங்க இம்மிடியட்டாக இது ஃபைல் பண்ணவுடனே டிஸ்மிஸ் பண்ணிவிடுவாங்க சொல்கிறாங்களே அதாவது வந்து டிஸ்கிரிஷன் ஆஃப் த ஜட்ஜ் இப்போ ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வந்து டிஸ்கிரிஷன் ஆஃப் த ஜட்ஜ் ஒரு ஜட்ஜ் வந்து தன்னுடைய டிஸ்கிரிஷனை பவரை யூஸ் பண்ணி உடனே அட்மிட்டும் செய்யலாம் இல்லை அட்மிட் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லலாம் இந்த ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ் எல்லாம் வந்து நார்மலாக வந்து மக்கள் மத்தியில் பரவலாக சொல்லப்படுது காரணம் என்னென்னா ஒன் இயர் உண்டான தண்டனை வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி பா ஒன் ஒன் இயர் தண்டனைன்றவங்க எந்த மாதிரி குற்றங்கள் செய்திருப்பார்கள் என்ன சில ஆயிரங்களில் செய்திருக்கலாம் டூ இயர்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக செய்திருக்கலாம் இதன் அடிப்படையில் தானே தவிர எங்கேயும் வந்து சட்டத்தில் ஒன் இயர் இருந்தால் ஸ்டே ஆர்டர் கொடுங்க டூ இயர்ஸ் இருந்தால் ஸ்டே ஆர்டர் கொடுங்க த்ரீ இயர்ஸ் இருந்தால் கொடுக்க வேண்டாம்னு எங்கேயும் சொல்லவில்லை இப்போ வந்து இவங்களுக்கு தண்டனைக்கு ஸ்டே ஆர்டர் கொடுப்பாங்களா இல்லை பண்ணால் மொத்தமே இவருக்கு ஸ்டே ஆர்டர் கொடுத்தா திருப்பவும் இவர் எம்எல்ஏ ஆகிறது வாய்ப்பு இருக்கா இந்த தண்டனை இப்போ இப்பொழுது வந்து இந்த ஆர்டரில் வந்து மூன்று வருடம் சிம்பிள் இம்ப்ரெசன்மெண்ட்டும் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் வந்து அபராதம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த தண்டனையை நிறுத்தி வைத்தால் அப்பொழுது இவர் பேரில் தற்சமயம் தற்காலிகமாக தண்டனை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது தற்காலிகமாக தண்டனை நிறுத்தப்பட்டுள்ள கா நிறுத்தப்பட்டால் இவர் வந்து மறுபடியும் பேக் டு ஸ்கொயர் ஒன் அதாவது இது இந்த தண்டனை கிடைப்பதற்கு முன் இவர் என்னென்ன பதவிகள் வகித்தாரோ அந்த பதவி வகிப்பதில் வந்து எந்த தவறும் இருக்கா இல்லை உண்மையிலே இது ஸ்டே ஆடுறது கொடுத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லை பெரும்பாலும் வாய்ப்புகளே இல்லைன்றாங்களே அதாவது வாய்ப்பு இருக்கு இல்லை வாய்ப்பு இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் டிஸ்கிரிஷன் ஆஃப் த கோர்ட் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய டிஸ்கிரிஷன் வாய்ப்புகள் எதன் அடிப்படையில் இல்லைன்னு சொல்ல காரணம் காரணம் என்னன்னா வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்த க சொத்து சேர்க்கப்பட்டது இந்த வருமானம் எங்கிருந்து வந்ததுன்னு சொல்கிறதுக்கு இதுவரையிலும் எந்த விதமான ஆதாரங்களையும் சாட்சிகளையும் அவங்க வந்து முன்வைக்கவில்லை ஆகவே வந்து இந்த கேஸ் வந்து இப்போ கொடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பு உறுதி செய்யப்படும்னு ஒரு நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் ம அனைவரும் வந்து ஸ்டே ஆர்டர் கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க பட் இட் இஸ் பியூர்லி டிஸ்கிரிஷன் ஆஃப் த ஜட்ஜ் நாம் இந்த சீட்டில் உட்கார்ந்துக்கிட்டு நாம் வந்து ஜட்ஜ் என்ன செய்வார்ன்றத நாம் வந்து நீதிமன்றத்தில்ரிமினல்யும் கூட உயரும் இது அப்படி இருக்க அவராலே இங்க போராடி வாதாடி அவங்கள விடுதலை பண்ண முடியல அப்படி இருக்கிறப்ப இந்த தண்டனை உறுதி ஆகும் அப்படிதான் சொல்றாங்க உறுதி ஆகும் அப்படின்னு வந்து சொல்றவங்க எல்லாரும் ஜட்ஜ் இல்லை ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து அவர் வந்து ஒரு ஃபேம் மிஸ்டர் பசந்த் வந்து ஜஸ்டிஸ் பசந்த் வந்து முன்னாள் நீதிபதி அதனாலே மா மாற்று கருத்து இல்லை அவர் ஒரு ஒரு எமினென்ட் லாயர் கிரிமினல் லாயர்ன்றதே மாற்று கருத்து இல்லை அவர் வைத்த தீ அவர் வா வாதிட்டதுனாலே இது இறுதி தீர்ப்புனா அவரே ஒரு ஜட்ஜுன்றது மாதிரி ஆகிடுது அவர் வந்து ஒரு வாதிட்டிருக்க அந்த வாதத்தில் வந்து அவருக்கு கூடவ
உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் அதை ஆவணம் செய்து அதுக்கு உண்டான தீர்ப்புகள் வழங்க இப்ப பொன்முடிக்கு முன்னு இருக்க சவால் இதுதான் எடுத்துக்கலாமா சப்ஸ்டான்சியல் கொஸ்டின் ஆஃப் லா சப்ஸ்டான்சியல் கொஸ்டின் ஆஃப் லாவும் தகுந்த ஆதாரங்கள் தகுந்த ஆதாரங்கள் அவர் சமர்ப்பிக்கவில்லை என்பது என்னுடைய கருத்து ஒருவேளை அவர் அந்த ஆதாரங்களே போதுமானதுன்னு சொன்னால் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புகளில் அவர் வந்து மேற்கோள் காட்டணும் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு சுரேஷ்குமார் ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாட்டில் கிளியராக சொல்லியிருக்கு இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப் கிடையாது இன்கமுக்கு அது வந்து எவ்வளோ இன்கம் வந்தது அதற்கு என்ன டேக்ஸ்ன்றதுக்கு தான் அது வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்னே தவிர அதுவே வருமானத்திற்கு ஆதாரம்னு சொல்ல வருமானத்திற்கு ஆதாரம்ன்றது நாங்கள் நாம் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி வந்து டின் நம்பர் சேல்ஸ் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் ஜிஎஸ்டி சிஜிஎஸ்டி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் அப்போனா நீதிபதி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் எல்லாமே ஆராய்ச்சி தான் இந்த தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கலாம்னு நம்ம எடுத்துக்கலாமா கட்டாயமாக ஏன்னாக்கா அவர் பல்வேறு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புகளை ஆராயிறாரு வாட் இஸ் தி எவிடென்ஷரி வேல்யூ ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் ப்ரொபேட்டிவ் வேல்யூ என்னன்றதை வந்து அவர் வந்து பல கேஸ்களில் மேற்கோள் காட்டி அதை நிச்சயமாக அவருக்கு தெரியும் இந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்றம் செல்லும்ன்றது தெரியும் அதனால் அவர் வந்து ரொம்ப தீர விசாரிச்சு தான் இந்த தீர்ப்பை சொல்லியிருக்காருன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் சார் இப்போ நீதிபதி ஜெயச்சந்திர கொடுத்த இந்த தீர்ப்புனால இப்பொழுது கீழ்மை நீதிமன்றத்தில் ஊழல் தடுப்பு நீ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் இருக்கிற வழக்கை நீதிபதிகள் உன்னிப்பாக கவனித்து இனி ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அதாவது அவங்களுக்கு ஒரு அவர்னஸ் உண்டாக்கியிருக்காரு எடுத்துக்கலாமா ஒவ்வொரு நீதிபதியுமே வந்து உன்னிப்பாக தான் ஒரு வழக்கை நடத்த வேண்டும் என்பது வந்து இயற்கையான கோட்பாடு ஸோ அவர்கள் வந்து உன்னிப்பாக இந்த வழக்கை கருத்தில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை இதை தான் நான் உன்னிப்பாக எடுத்துக்கொள்ளேன்னு சொல்லக்கூடாது அப்படியும் உன்னிப்பாக எடுத்துக்கொண்டதாக எடுத்துக்கொள்ளும் பட்சத்திலும் சில தவறுகள் நடக்கின்றது அந்த தவறுகளை வந்து இனிமேல் இன்னும் கூர்ந்து ஆராய்வாங்க அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த தீர்ப்பு வந்து ஒரு விசில் ப்ளோயர்னு வச்சுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து எல்லாரையும் வந்து அலர்ட் பண்ணும் ஓ நம்முடைய தீர்ப்புகளை மேல்முறையீடு போகும் பொழுது இன்னமும் வந்து அதை வந்து கூர்ந்து ஆராய்கிறாங்க அதனால் நாம் வந்து தீர்ப்புகளை வந்து இன்னமும் தெளிவாகவும் இன்னும் கூர்ந்தும் இன்னும் சட்டத்தை சாட்சிகளுக்கும் சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டும் நம்ம வந்து வழங்கணும்னு இன்னும் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் நம்பலாம் இப்போ இது கீழ்மை நீதிமன்றத்தினால் விடுதலை செய்யப்பட்ட தங்கம் தென்னரசு ஐ பெரியசாமி பொன்முடி வளர்மதி ஓபிஎஸ் இவங்கெல்லாம் இப்போ வந்திருக்கு இப்போ கோர்ட்டே தானாக முன் வந்து இந்த வழக்கை எடுத்திருக்கா அப்போ அப் அப்படின்னா இப்படி இது திருப்பவும் பொன்முடிக்க வந்தது போல அவங்களுக்கு இப்படி ஒரு நீதி வருவதற்கான வாய்ப்புகள் எடு வரும் எடுத்துக்கலாமா அதாவது வந்து ஒவ்வொரு சட்டத்தினுடைய தீர்ப்பும் அதனுடைய சாட்சிகள் அடிப்படையில் சட்டத்துக்கு சாட்சிகள் அந்த வழக்கில் என்னென்ன சாட்சிகள் இருக்குது என்னென்ன மாதிரி குற்றம் சுமத்தி இருக்கிறார்கள் அதுக்கு தகுந்த அதாவது ப்ராசிக்யூஷன் சுட் ப்ரூவ் தின் கிரிமினல் கேஸை கிரிமினல் ஜூரிஸ் ப்ரூடன்ஸை பொறுத்த வரையிலும் ப்ராசிக்யூஷன் சுட் ப்ரூவ் த கேஸ் பியாண்ட் டவுட் பியாண்ட் டவுட் ஸோ வந்து ஒருவேளை வந்து சலனத்துக்கு உட்பட்டு இருந்ததுன்னா நிச்சயமாக வந்து அதை வந்து அவங்களால் அது பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் சாட்சிகள் என்ன அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க முடியும் அந்த சாட்சிகள் நம்ம முன்னில் இப்போ இல்லை அதனால் அதை பற்றியான ஒப்பீனியன் நம்ம இப்போ சொல்ல முடியாது சார் நீங்கள் இப்போ இது வரைக்கும் தெரிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பொன்முடிக்கு அவருடைய மனைவி விசாலச்சிக்கு உயர் நீதி சாரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் விடுவைக்க வாய்ப்பு மிக குறைவாக தான் இருக்குது மாதிரி தெரியுது பார்ப்போம் இந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்றம் போய் எப்படி நடக்குது என்று பார்ப்போம் ஜெம் டிவிக்காக உங்கள் பொன்னான நேரத்தை ஒதுக்கி மிக்க நன்றி சார் மிக்க நன்றி இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி